真可谓是墙倒众人推，破鼓万人捶。日本、加拿大作为美国最亲密的盟友，本以为会紧密的团结在拜登的周围，继续跟随美和中国作对。然而没想到是，拜登刚失势，加拿大和日本居然反水了。日本非但背刺美国，加大美债抛售规模，甚至强势拉涨日元，更是表示重新讨论是否加息。而加拿大更是连续两次降息，而且加拿大外长耿更是表示要与中国务实接触。拜登这是要彻底的被盟友抛弃了。而且就在加拿大和日本动手的同时，美股更是迎来大跌，纳斯达克更是大跌六百五十点，美国的金融大厦要开始崩溃了。最危险的永远不是你的对手，而是你的盟友。本以为美国的盟友永远会对美国不离不弃。然而没想到，表面上配合美国对抗中国，在美国局势变化的时候，却纷纷反水，甚至不惜置美国于死地。不光大举抛售美债，更是改变加息策略。拜登这是要被盟友两肋插刀。近日，根据相关的媒体报道，作为 G7 集团的加拿大再次背刺美国，而且是第二次降息，降息规模更是达到了二十五基点。这对于当下还在高位加息的美国来说，无异于晴天霹雳。要知道，美国加息的目的就是抽干全球的流动性，让全球更多的国家陷入到危机当中，从而再通过降息来完成收割。然而现在倒好，美国加息还没拉爆全球债务，加拿大却开始降息为市场注入流动性了。那美国的加息不是白加了吗？原本美国的加息和中国的降息就是在比拼谁在这场金融游戏中能够撑得更久。现在可倒好，中国还没倒下，加拿大就站在了中国一边。那美国加息不是加了个寂寞吗？而且根据美国相关机构的测算，美国国债利息支出将从2022财年的4750亿美元增长到2031年的 1.4 万亿美元。当然，这是美国最保守的数据，因为我们知道美国今年的利息支出都将接近万亿美元左右，而未来这个数字只会更快。一边是加拿大的降息放水注入流动性，一边却是美国高高在上的利率。美国还能坚持多久呢？而且除了加拿大的背叛以外，日本也没有闲着。趁着美国国内局势变化，日本更是两个月连抛五百亿美元的美债。可以说，日本这明显就是在给拜登上强度。而且近期日本央行更是表示，将在月底研究是否进一步加息。可以说，日本这又是准备趁美国病要美国的命。因为我们都知道，美国是想让日本加息来抽干亚太的流动性，从而拉爆亚太国家的债务，如同上次日元创新低、亚太出现的货币保卫战一样。然而，日本却是一拖再拖，现在更是明牌了，要研究是否加息，这不就明摆着和美国对着干吗？而且，日本更是趁着美元走弱的同时，强力拉升日元，甚至将日元从161拉到了152的位置。而这也让华尔街的空头损失惨重，更是抬升了日元的价值，从而导致美国出现了快速暴跌。纳斯达克更是从一万八千点跌到了十七万点，短短几日跌幅达到了近百分之八左右。而这一切的背后，就是加拿大的降息和日元的快速升值所导致的。而这对于美国来说，美国还能撑得住？要知道，美国的核心资产就是股市，而且里边不光承载着美国的希望。美国的养老金等都在里边，如果股市出现暴跌，美国还能坐视不理。而在关键时刻，鲍威尔更是站出来表示，美联储对通胀降至目标更有信心。鲍威尔这是要撑不住了，提前下场抢夺筹码，成也美元，败也美元。可以说，当下的美国早已被美元霸权绑架了。而现在最锋利的镰刀，非但没有完成收割。而且还将迎来反噬，再加上美国盟友的背刺，可以说美国霸权终将迎来末日。我们都知道，欧美西方在炒作所谓的产能过剩，其实这不过是表象问题。最直接的问题在于，美国对外一直以来输出的都是通胀，而中国则对外输出的是通缩。而想解决这个问题，美国需要的是加息或者提高产品的供应能力，从而压低通胀；而中国则是需要降息保住生产。从而扩大市场的需求，而这一刻，美国看到了希望，那就是通过产业封锁来阻挡中国的产品出口，同时通过加息抽干市场的流动性，降低全球的市场需求，从而让中国的通缩无法输出，最后呈现美国一九二九年大萧条的局面。然而，没想到的是，我们非但顶住了美国的施压，而且还扛过来了。现在，更是连美国的盟友都站在了中国一边，向市场注入流动性。
，而这更加提振市场需求，对中国来说就是久旱逢甘霖。同时，加拿大的降息也只是开始，后边欧洲的降息也已经在路上了，而这对于美国来说就是釜底抽薪。毕竟全球都在降息扩大市场需求，美国一个能够对抗所有国家吗？而这也给我们提供了更大的货币政策空间。所以，我们看到了一个局面，那就是我们降息十个基点的同时，不再是人民币贬值，而是升值。而这也预示着全球都看到美国独木难支，选择的不再是利润，而是生存。而对于美国来说，继续加息非但不会再完成收割，反而有可能拉爆自己的债务。而降息或许还有一线生机。更何况，美国的股市现在更是危如累卵。从虚拟与现实到今天的 AI， 美国炒了一轮又一轮，不就是为了维持热度，防止美国股市下坠？然而现在更是爆出 OpenAI 花费一百五十亿美元，但是营收却只有五十亿美元，而这也预示着美国最后的希望也要落地了。一边是盟友的抢跑和背刺，另外一边却是美元收割的希望的破灭。而这一切都在说明一点，那就是美国的衰落真的要来了。而且比很多人预想的都要快，而对于我们来说，更应该加速非美元体系的建立。毕竟谁也不知道美国最后会不会破罐子破摔，通过引爆自己来引爆全世界。这对于我们来说就更加得不偿失了。毕竟我们的目标不是将美国拉下马，而是建立一个更公平的世界体系。以援助朝鲜为由，美国更新制裁名单，将中国五个实体列入黑名单。就在本月十九号，在美国科罗拉多州召开的阿斯彭安全会议上，布林肯和沙利文这两位拜登内阁的核心成员，先后向我国发表威胁言论，要求中国必须重新考虑中俄关系，否则就将面临更多来自美国政府的制裁。然而，还不到一周的时间，美国又开始对中朝关系指指点点，既无端指责中国有所谓的援俄行为之后，再次攻击我国援朝，并以此为理由对我国发起新一轮制裁。据俄媒卫星社援引美国财政部官网发布的最新文件称，美国财政部在二十四号更新了并且扩大了对朝制裁，对六名中国公民以及五家中国实体采取了金融限制措施，理由是参与朝鲜导弹与太空计划的货物采购担心这些物资会经由朝鲜之手运往俄罗斯，并用于乌克兰冲突。不难看出，拜登虽然已经宣布退出总统选举，但中俄朝以及还在进行的俄乌冲突。仍然是他最优先处理的事项。拜登之所以会如此执着，主要是出于两方面原因。首先是和美国国内政治有关。虽然拜登已经主动退选，但是从他力荐副总统哈里斯的举动中就可以看出，他并不是真的基于自愿才宣布退出。因此，无论是推举哈里斯，还是持续加大对中俄朝的制裁压力，都是拜登在这为数不多的时间里进行的最后挣扎。倘若能帮助哈里斯战胜特朗普，即便拜登自己离开总统之位，也可以确保家族利益、党派利益不受影响，同时也能让拜登自己免于特朗普的政治报复。其次是和我国近段时间的外交动作有关。自从拜登宣布退选之后，原本是一潭死水的俄乌局势出现久违的波动。由于担心特朗普上台之后的出卖自己，或者给援乌设置很高的门槛条件。泽连斯基日前派外长来我国进行访问，出访首日就和我国外长王毅进行面对面会谈。最重要的是，在对俄谈判这件事上松口了。值得一提的是，就在美国财政部宣布对华制裁的当天，美国助理国务卿康达向媒体证实，布林肯计划在老挝与王毅外长会面时讨论乌克兰问题。由此可见，拜登政府此次发起的对华制裁，不仅拿所谓的援朝来说事。又搬出联合国决议来为自己的霸凌行径增加合理性，甚至还拿俄朝关系来给我国扣帽子。这一连串举动的真正目的，其实就是为了逼出中乌外长对话的核心内容，确保美国不会因为情报问题而错失良机。但是拜登政府搞出这么多花样，真的能挽救自己的政治生命吗？答案自然是否定的。终止俄乌冲突已经不再是全球南方国家的共识。欧洲甚至是美国国内也对这场看不尽头却又耗费过甚的地缘冲突感到深恶痛绝。这也是为何特朗普将处理乌克兰危机列为核心竞选承诺之后，能够收获海量支持的根本原因。因此，拜登面临最大的挑战，既不是中俄朝三国的任何一个，甚至不是最大的竞争对手特朗普，而是拜登完全基于冷战意识形态的腐朽思维催生出来的反噬力量。中国此前已经多次对美国表明。中方不会吞下单方面利益受损的苦果，相信接下来中国很快就会对美国展开反制。